Good evening all. Easter is meant to be a symbol of hope, renewal and new life. ഒലിവോരം കാഞ്ഞു സന്ധ്യയിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയ ഏവർക്കും ഈസ്റ്റർ ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഉലവോരം കാഞ്ഞു സന്ധ്യ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു അമ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാനോ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിങ്കിൽ തഴച്ചിരിക്കുന്ന ഒലുവ് വൃക്ഷം പോലെയാകുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ധയയിൽ എന്നും എന്നേക്കും ആശ്രയിക്കുന്നു സംഗീതം ദൈവിക ദാനമാണ് അത് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആർദ്രതയും അനുകമ്പയും ഉണർത്തുന്നു പീഡാനുഭവ വാരം മുതൽ ഉയർപ്പ് പെരുന്നാൾ വരെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗീതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന ഈ ഗാനസന്ധ്യയിൽ വിവിധ ഗായക സംഘങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു ഉദ്ധിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന സന്ദേശം പങ്കിടുന്നതിനായി കല്ലൂപ്പാറ സെൻറ്റ് തോമസ് മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒലിവോരം എന്ന ഗാനസന്ധ്യയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു Music is very spiritual. It has the power to bring people through together. Kallupara St. Thomas Marthoma Idavagayude Aradhana Anubhavate Bhakti Sandra Makuwaan Marthoma Kallupara St. Thomas Marthoma Idavaga Gaiga Sangathinde Pangu Valare Villapetta Dhanu Kristiya Kheerthana Ghanang Lod Oppam Artha Poorna Maya Ghanang Lod Alipichu Aradhana Anubhavate Sambanna Makuunna Dhinu E Idavaga Gaiga Sangathinde Pratyaga Dhyanu ഉയർപ്പിൻ സന്ദേശം ഗാനങ്ങളിൽ കൂടി അറിയിക്കുവാൻ അഭിമാനപൂർവം ഇടവക ഗായിക സംഘത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു I request the gathering to rise up to the opening song.
ആരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ഇ മാത്യു അച്ഛനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതി ആദിപന്നേക്കുന്നതിനെ ആ മീൻ സർവശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അവിടുന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യാവതാരം എടുത്ത് വന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് മാനവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അവിടുത്തെ ജനനത്തിങ്കൽ കർത്താവെ അരളിച്ചതുപോലെ അവിടുന്ന് മാനവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വയമായി അർപ്പിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുതായ ഈ ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ടാടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചല്ലോ അവിടുന്ന് മരണത്തെ ജയിച്ച കർത്താവാകുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊരു നിത്യജീവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളതിനായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ആ നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായി ഞങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷ സൂചകമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ സന്തോഷ മാത്രമായ ഇടവകയിലെ യുവജന സഖ്യാംഗങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അവിടുത്തെ നാമത്തിന് മഹത്തകരമായി തീരുവാൻ മഹത്വം അവിടെ നിന്ന് കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഇടയായി തീരുവാൻ തക്കോണം അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ രൂപപ്പെടുത്തണമേ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിലെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യുവജന അംഗങ്ങളെ കർത്താവെ പാട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ നിന്നെ പോയെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് നീ നൽകിയിരിക്കുന്ന താലന്തികൾ നിന്നെ ആ മോത്തത്തിനായിട്ട് നിന്നെ മഹിമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിപ്പാൻ തക്കോണം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെ പദവിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന അവരെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിപ്പാൻ അവർ മനസ്സ് കാണിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ സന്ധ്യയിലെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അതിന് കർത്താവെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ അഭിമന്ദ്യ തിരുമേനിയെയും സന്ദേശം നൽകുന്നായ ഞങ്ങളുടെ ഗീവി എസ് അച്ഛനെയും അതിൽ സമ്മതിക്കുന്നതായ സച്ചിൻ ബ്രദറിനെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഇടവേളിൽ നിന്നൊക്കെ പാടുവാനായിട്ട് കടന്നു നിൽക്കുന്ന കൊയർ മെമ്പേഴ്സിനെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കുവാൻ നോക്കണം കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുകൂലമാക്കി തരണമേ ഇത് പൂർത്തീകരിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും വരെ അവിടുത്തെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കാത്തുകളമേ ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതായി തീരുവാൻ തക്കോണം അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ ഒലിവോരം ഗാനസന്ധ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി കല്ലുപ്പാറ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റോണി റോബേർട്ടിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മൗത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി വന്ദ്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഗായക സംഘാംഗങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള ഏവരുമേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തേശുവൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം കല്ലുപ്പാറ സെൻറ്റ് തോമസ് മർത്തോമ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒലുവോരം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഈസ്റ്റർ ഗാനസന്ധ്യ നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നുവല്ലോ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഉയർപ്പ് മരണത്തിനു മേൽ ജീവിതവും ഇരുട്ടിനു മേൽ വെളിച്ചവും ഭയത്തിനു മേൽ സ്നേഹവും നേടിയ ദിനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബു തോമസ് അച്ഛനാണ് കൃത്യതയാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അനുഗൃഹീതമായ നല്ല നേതൃത്വം ഈ നാളുകളിൽ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഈ സംഗീത സായാഹ്നത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബു തോമസ് അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സംഗീത സായാഹ്നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ നിർണം ഭദ്രാസന അധിപനും സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസോസ് ക്രിസോസമോസ് മെത്രാപൊലിത്ത തിരുമേനിയാണ് 
ലളിതമായ ജീവിതശൈലി ഉന്നതമായ ദർശനം ധ്യാന ഗുരു ശാന്തവും ശക്തവുമായ ആശയ ആവിഷ്കാരം അഗണ്യരെയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരെയും അംഗീകരിക്കുന്ന ആർദ്രതയുടെ ആൾരൂപം ഇവയൊക്കെ തിരുമേനിയുടെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ സംഗീത സായാഹ്നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായി എത്തിച്ചേർന്ന അഭിവന്ധ്യ യുഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് മെത്രാപൊലിത്ത തിരുമേനി സ്നേഹാദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്ന് സന്ധ്യയെങ്കിൽ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ഇ ഗീവർഗി സച്ചൻ മർത്തോമ മെത്രാപൊലിത്ത തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി ഈ നാളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് മൂന്ന് ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് അച്ഛൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാതെ നിർണം മാരാമൻ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗമായും നിർണം മാരാമൻ സൺഡേ സ്കൂൾ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും അച്ഛൻ ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞക്കനാൽ മർത്തോമ ഇടവക അംഗമാണ് അച്ഛൻ എന്ന് മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്ന അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ബ്രദർ സച്ചിൻ ബേബി കപ്പൂച്ചിൻ യൗവനത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ തിരിച്ചറിയുകയും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുറ്റുമായി ദൈവവും ഭാഗെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രദർ ഒരു നല്ല കലാകാരനു കൂടിയാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പി മാത്യു അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇടവക അംഗമായ അച്ഛൻ ഈ ഈ ഇടവകയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന അച്ഛനെ ഈ ഗാനസന്ധ്യയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചാത്തങ്കേരി സെൻറ്റ് പോൾസ് മർത്തോമ ഇടവക വികാരി ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏബ്രാം ചെറിയാൻ അച്ഛനും നമ്മളൊപ്പം ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സന്ധ്യയെ മനോഹരമാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന ഗായക സംഘങ്ങളാണ് ചാതങ്കേരി സെൻറ്റ് പോൾസ് ഗായക സംഘം ദ ജിറ മസ്മൂർ കോയർ കല്ലുപാറ കല്ലുപാറ സെൻറ്റ് തോമസ് മർത്തോമ ഇടവക ഗായക സംഘം എന്നീ ഗായക സംഘങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലക്കാരെയും മറ്റംഗങ്ങളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇടവകയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലക്കാർ ക്രൈസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇടവക ജനങ്ങൾ മറ്റ് ഇടവകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഒന്നാം പാഠം വായിക്കുന്നതിനായി കുമാരി ജിയാ സാറ ജോസഫിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒന്നാം പാഠഭാഗമായി യഷയാ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം അറുപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഷയാ അറുപത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിന്നെ സേവിക്കാതെ ജാതിയും രാജ്യവും നശിച്ചു പോകും ആ ജാതികൾ അശേഷം ശൂന്യമായി പോകും എന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമുള്ള സ്ഥലത്തിന് ഭംഗി വരുത്തുവാനായി ലബാനോണിന്റെ മഹത്വവും സരള വൃക്ഷവും പൈനും പുന്നയും ഒരുപോലെ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പാദസ്ഥാനത്തെ മഹത്വീകരിക്കും നിന്നെ ക്ലേശിപ്പിച്ചവരുടെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ അടക്കൽ വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും നിന്നെ നിന്ദിച്ചവരൊക്കെയും നിന്റെ കാൽ പിടിച്ച് നമസ്കരിക്കും അവർ നിന്നെ യഹോവിയുടെ നഗരം എന്നും ഇസ്രയേലിയൻ പരിഷത്തിന്റെ സിയോൻ എന്നും വിളിക്കും ആരും കടന്നു പോകാത്തവണ്ണം നീ നിർജ്ജനവും ദേശീയ വിഷയവും അയരുന്നതിന് പകരം ഞാൻ നിന്നെ നിത്യമഹാൽ മ്യൂം തലമുറ തലമുറയുള്ള ആനന്ദവുമാക്കി തീർക്കും നീ ജാതികളുടെ പാൽ കുടിക്കും രാജാക്കന്മാരുടെ മുല കുടിക്കും യഹോബയായി ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷകനെന്നും യാക്കോബിന്റെ വല്ലപ്പൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെന്നും നീ അറിയും ഞാൻ താമരത്തിന് പകരം സ്വർണം വരുത്തും ഇരുമ്പിന് പകരം വെള്ളിയും മരത്തിന് പകരം താമ്രവും വെളിച്ചും സൂര്യനല്ല നിനക്ക് നിലാവട്ടം തരുത് ചന്ദ്രനുമല്ല വേദിയെ സംഗീത പൗരമുദ്ധമാക്കുവാൻ ചാത്തങ്കിരി സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തുമ ഗായക സംഘത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിനെ സ്തുതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്രകാരം
സഭയുടെ 
നിരണം ഭദ്രാസന അധിപനും സുന്നഹദോ സെക്രട്ടറിയുമായ അഭിവന്യ യുഹാനോൻ മാൻ ക്രിസ്റ്റോ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തിരുമേനിയെ ഈ സംഗീത സായാഹ്നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം ബഹുമാന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ ഇടവകയിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാന അംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ഒലിവോരം ഗാനസന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോടുകൂടി അരിപ്പാൻ എളിവനായി എനിക്കും ഒരവസരം തന്നതിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് വാളകം പ്രദേശത്തുള്ള ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളായ സഭകളുടെ ഒരു സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് പരിപാടിക്കാൻ പോയി സംബന്ധിച്ചു അല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി ഒരു മാർത്തോമ ഇടവക വാളകം മാർത്തോമ ഇടവക ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആരാധനയുടെ ഗീതങ്ങളായിരുന്നു വളരെ മനോഹരം നിങ്ങൾ പാടിയ പാട്ട് മോശമാണെന്നല്ല വളരെ മനോഹരമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടെ കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഹൃദ്യമായി ഞാൻ മതിമറന്ന് ആനന്ദിച്ച ഒരു സന്ദർഭം നമ്മുടെ ആരാധനാ ഗീതങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
പാടാൻ വളരെ പ്രയാസമൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും പഠിച്ചത് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് അധ്വാനത്തിന് ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പുനരുദ്ധാന ഉദ്ധാന പെരുന്നാൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈസ്റ്റർ എന്നൊരു പദമാണ് പൊതുവെ ലോകവ്യാപകമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇത് ഇയസ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗ്ലോ സാക്സൻ പദത്തിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടതാണെന്ന് ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇയസ്റ്റോർ എന്നുള്ളത് ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൻ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ഒരു ദേവതയുടെ പേരാണ് വസന്തത്തിൻ്റെ പൂമൂട്ട് വിരിയുന്നതിൻ്റെ പുതിയ ജീവൻ മുളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ അടയാളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഇയസ്റ്റോർ എന്നുള്ളത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച സഭാപിതാവായ എൻ്റെ കവൽ പിതാവ് കൂടിയായ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈസ്റ്റർ പ്രഭാഷണം ഇന്നും പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പല പൗരസ്ത്യ സഭകളിലും ആരാധനയ്ക്ക് കാർമ്മികർ ഈ പ്രസംഗം അതേപടി വായിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള ഭാഷയിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഈ പെരുന്നാളിന് ഈസ്റ്ററിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന വിശേഷണം ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് റേഡിയൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രശോഭിതമായിട്ടുള്ള പെരുന്നാൾ എന്നാണ് പൗരസ്ത്യ ആരാധന ക്രമത്തിൽ ഇതിനെ ഇസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽസ് പെരുന്നാളുകളുടെ പെരുന്നാളുകൾ എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം മരണം പുനരുദ്ധാനം മൂലം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവവും അനുഗ്രഹവും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കോമ്പയർ ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ് റിന്യൂവൽ ഹോപ്പ് എ ന്യൂ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്കുണ്ടായ മനുഷ്യജാതിക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവവും അനുഗ്രഹവും എന്ന് പറയുന്നത് ഹോപ്പുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധിക്കാമായിരിക്കും മരണത്തിന് ഒരു പുതിയ മാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കടന്നുവരവും മരണവും പുനരുദ്ധാനവും വരെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വികലമായ ധാരണയായിരുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ധാരണകളായിരുന്നു ഒന്ന് മരണം ഒരന്ത്യമാണ് മരണം ഒരു നഷ്ടമാണ് മരണം ഒരു വേർപാടാണ് എന്ന് വളരെ ശക്തമായി വിശ്വസിച്ച് കരുതിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കടന്നുവരവും മരണവും പുനരുദ്ധാനവും മൂലം ഈ മൂന്ന് ധാരണകളും ഘടകവിരുദ്ധമായി തിരുത്തി കുറിക്കപ്പെട്ടു ഡെത്ത് ഈസ് നോട്ട് എൻ എൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഡെത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ ലോസ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിൻ ഡെത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ സെപ്പറേഷൻ വേറാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ഈ മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ തിരുത്തി കുറിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് പാഠങ്ങളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലനാണ് പൗലോസിനെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാമെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന വിശേഷണം പോൾ ഇസ് എ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ പുനരുദ്ധാനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ചാമ്പ്യൻ ആയത് ആണ് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ജെറാൾഡ് ഓ കോളിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ പുനരുദ്ധാന പെരുന്നാൾ ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫൗ ഇൻ എ പ്രൊഫൗണ്ട് സെൻസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിതൗട്ട് ദ റിസറക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി 
ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ കാതലായ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാണ് പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് അവർ അഡോപ്ഷൻ ആസ് എ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ മക്കളായി നമുക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവം നൽകിയതിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ് ആഘോഷമാണ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് വിക്ടറി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓവർ ഡാർക്ക്നെസ് മരണത്തിൻ്റെ അല്ല അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മേൽ വെളിച്ചം നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരാഘോഷമാണ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ വിക്ടറി ഓഫ് ലൈഫ് ഓവർ ഡെത്ത് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയം കൈവരിച്ച അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് അവർ ന്യൂ ലൈഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഇൻ ദ റിസറക്റ്റഡ് ലോഡ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൽ നമുക്കുള്ള പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരാഘോഷമാണ് അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് അവർ ബാപ്റ്റിസ്മൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ മാമോദീസായുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ് ഒരാഘോഷമാണ് ഈ ആഘോഷം കേവലം ഒരു ആഘോഷ തലത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ടതിനെ അനുഭവ തലത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അത്ര കണ്ടാണ് ഈ പെരുന്നാൾ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത് പൗലസ് പസോലൻ്റെ എഫ് എസിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപസ്തോലൻ അക്കമിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ചു നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ തന്നോട് കൂടെ നമ്മെ ഇരുത്തി എത്ര മഹത്വവും ഉദാത്തവുമായ ഒരനുഭവമാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടി ക്രിസ്തു നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചിരുന്ന നമ്മെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു നമ്മെ അവൻ ജീവിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങളൊന്നും പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളൊക്കെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടല്ല പരിപൂർണമായി തൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ചു നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ തന്നോടുകൂടി ഇരുത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം കൂടിയാണ് ഈ ഉയർപ്പ് പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ലഭ്യമാക്കി തന്ന അനുഭവം നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ചു നമ്മെ തന്നോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞത് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് അവർ ന്യൂ ലൈഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഓർ ഇൻ അതർ സെൻസ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് അവർ ബാപ്റ്റിസ്മൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് മരണം കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പൗലൂസിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ആദിമസഭയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി ആദിമസഭയുടെ ആവേശകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാർട്ടിയേഴ്സിൻ്റെ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ആദിമസഭയിൽ മാത്രമല്ല ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് അഭിമാനമായി ഭാഗ്യമായി കരുതുന്ന അനേകരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡീറ്റ്രിച്ച് ബോൺകോഫറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നാസി ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന ലോകപ്രസിദ്ധനും പ്രശസ്തനുമായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഡീറ്റ്രിച്ച് ബോൺഹോഫർ ഹിറ്റ്ലറുടെ പടയാളികൾ ബോൺഹോഫറെ കൊല ചെയ്യാൻ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയില്ല ചെറുത്ത് നിർന്നില്ല ആളെ കൂട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച് എതിർക്കാൻ പോയില്ല പുഞ്ചിരി തൂകി അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടു യു ഇറ്റ്സ് മേ ബി ആൻ എൻഡ് ബട്ട് ടു മീ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരന്ത്യമാകാം പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണ് എന്ന് തന്നെ കൊല ചെയ്യാൻ വന്ന പടയാളികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ധൈര്യമായി 
ബോൺസ് ഓഫർക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈജിപ്തിൽ അഭ്യസ് വിദ്യരായ ഇരുപത് യുവാക്കന്മാരെ ഒന്നിച്ച് നിലനിർ പിടിച്ചു നിർത്തി ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മരണമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് എന്നവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത് പേരും ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞത് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് മരണം മരിക്കുവാൻ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തത് ഞാൻ പറയും പുനരുദ്ധാനം അവർക്ക് നൽകുന്ന അനുഭവവും ആവേശവുമാണ് ഞാൻ ഏഴ് വയസ്സുള്ള ക്ലിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളും വായിച്ചിരിക്കാം ഏഴ് വയസ്സ് തികയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ മനോരമയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മാതൃഭൂമിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പതിനായിരം മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ഒരാളായിരുന്നു ക്ലിൻറ്റ് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിന് അവന് രണ്ട് വൃക്കകളും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ചികിത്സയും ഫലിക്കാത്ത അവസ്ഥയായി ഡയാലിസിസ് പോലും ഏൽക്കാത്തൊരു ഘട്ടമായി ജോസഫ് എന്ന അപ്പൻ്റെ പേര് ചിന്നമ്മ എന്ന അമ്മയുടെ പേര് ഒരേ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ വളരെ ദൈവാശ്രയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നൊരു കുടുംബമാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒന്നിച്ച് പാട്ട് പാടി വേദപുസ്തകം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് ഈ ക്ലിൻറ്റിനും മനസ്സിലായി എനിക്കിനി ആയുസ് അധികം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ദേഹം ആസകലം നീര് ബാധിച്ചു കഴിയുന്നൊരു കുഞ്ഞാണ് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടത്തെ പാട്ടും വേദവായനയും പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ക്ലിൻ്റ് അവൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അമ്മേ നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടി പറുതീസയിലിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വാക്യം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടല്ലോ അമ്മേ അമ്മേ അതൊന്ന് എന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാമോ വേദപുസ്തകം നല്ല പരിചയമുള്ള അവൻ്റെ അമ്മ ചിന്നമ്മ വേഗം ആ വേഗഭാഗം എടുത്തു അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവൻ കേൾക്കത്തക്ക വണ്ണം ഭംഗിയായി വായിച്ചു അവനത് നൂറ് ശതമാനം അത് അതിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ട അമ്മയുടെ ആ വായന കേട്ടത് അവൻ്റെ മുഖം ഒരു റോസാ പുഷ്പം വിടരുന്നത് പോലെ വിടരുകയായിരുന്നു ഒരു അസാധാരണമായ വെളിച്ചം അവൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രകാശിച്ചു വായന കഴിഞ്ഞ് അമ്മ മകനെയോ നോക്കി സംതൃപ്തിയായോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ നോട്ടത്തിൽ അത് ചോദ്യം അന്തർലീനമായിരുന്നു സംതൃപ്തിയായി എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് അമ്മ അത് വായിച്ചു അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പതിവ് പോലെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ പോയി കിടന്നു രാവിലെ ക്ലിൻ്റ് ഉണർന്നത് ഉയരത്തിലായിരുന്നു ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നു ഏഴ് വയസ്സ് അവൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ജന്മദിനം വരുന്ന വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പാണിത് ഞാനിത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വികാരം ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കുഞ്ഞിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി പ്രായമുള്ള എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുമോ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം ഞാൻ ക്ലിൻറ്റിൽ കാണുകയാണ് ദർ ഈസ് എ ലൈഫ് ബിയോണ്ട് സെമിറ്ററി ഗ്രേവ് ശവകമാടത്തിനും ശവപ്പറമ്പിനും അപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരാഘോഷമാണ് ഈ ഈസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഇതിനെ കാലിക പ്രസക്തമാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബട്രാൻഡ് റസൽ പറഞ്ഞു ഐ ഷാൽ ബിലീവ് ഇൻ ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇഫ് ഐ സീ എ റിസറക്ഷൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിന്യൂവലെന്നോ റിവൈവലെന്നോ ഒക്കെ വിളിച്ചു ഒരു ജീവിതം ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് തിന്മയ്ക്ക് ആത്യന്തികമായ വിജയമില്ല സത്യത്തെ എത്ര കണ്ടു കുഴിച്ചു മൂടിയാലും അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ 
മാത്രം മതി സത്യാനന്തര ഈ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി നടക്കുന്ന സത്യത്തിൻ്റെ തമസ്കരണങ്ങളും അസത്യത്തിൻ്റെ കൊടിപിടിക്കലുമൊക്കെ എത്ര കാലം ഇത് നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന് കൊടിപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ പുനരുദ്ധാന അനുഭവമുള്ളവരുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ദർശനം ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലുള്ളൊരു പുതിയ ജീവിതം മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം അത് എന്നിലും നിങ്ങളിലും കൂടി ലോകത്തിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഈസ്റ്റർ കാലികമായി തീരുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി നോക്കി പാർക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അത് പ്രസരിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവനാമത്തിൽ ഈ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവോരം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അമ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചു ഞാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ബാക്കി പറയാം തഴച്ചിരിക്കുന്ന ഒലി വർഷം പോലെ ഞാൻ ഈ വർഷം പോയെടുത്തെല്ലാം കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചതും അമ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ സെപ്റ്റിജെൻ പരിഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് അതിൽ പറയുന്നത് ഞാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ തഴച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദ ഗ്രീക്ക് വേർഷൻ ഓഫ് ദ ഹീബ്രു ഒറിജിനൽ അതിൽ പറയുന്നത് ഞാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ ഫലപ്രദമായ ഐ എം ലൈക്ക് എ ഫ്രൂട്ട് ഫുൾ ഒലിവ് ട്രീ ഇൻ ദി ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് തഴയ്ക്കണം 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 എന്നുള്ളതേ നമുക്ക് ചിന്തയുള്ളൂ പക്ഷേ ജീവിതം ഫലപ്രദമായി തീരട്ടെ അമേൻ താങ്ക് യു തിരുമിനി ഫോർ ദി ബ്ലസ്ഡ് വേൾഡ്സ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ശ്രുതി സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റർജിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഗായക സംഘമാണ് മസ്മൂർ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളുടെയും യുവതികളുടെയും ആരാധനയോടും ഗാനങ്ങളോടുമുള്ള ഇഷ്ടവും ആഗ്രഹവും കൂട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ മസ്മൂർ ഗായക സംഘം രൂപം കൊണ്ടുപോകും ഈ ഗാനസന്ധ്യ മനോഹരവും അർത്ഥവത്തുമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മസ്മൂർ ഗായക സംഘത്തെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഗാനത്തിനായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം പരിശുദ്ധമായ ഒരു യാത്രയുടെ അവസാനം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈ വേളയിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആരാധനാ സൗന്ദര്യം പ്രകടമാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മസ്മൂർ കൊയർ ടീമിനെ ക്ഷണിച്ച കലൂപ്പാറ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ യുവജന സംഘ്യത്തോടുള്ള നന്ദി ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ ഹാഷ ആഴ്ചയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഉയർപ്പ് ശുശ്രൂഷ വരെയുള്ള ആരാധനകളിൽ ആലപിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആലപിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ലോക ശുശ്രൂഷയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു ഓഷാന ഭേദ്ഭാഗയിൽ നിന്നും 
ചെറു കഴുതക്കുട്ടിയെ വാഹനമാക്കി യേറുഷലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര തന്റെ എളിമയെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിച്ച് തന്റെ താഴ്മയെ ജീവിതമാക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ കുരുത്തോലകളും കൊമ്പുകളും ഏന്തി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഓശാന എന്ന് ആർത്തു വിളിച്ചും പൂക്കൾ വിതറിയും അവന്റെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം വരെയും അവന്റെ കൂടെ കൂടി ഓശാന ദിവസം കുരുത്തോല വാഴ്വിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആലപിക്കുന്ന ഗാനം യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്ത്യത്തിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരുമായി ഒന്നിച്ച് പെസഹ ആചരിച്ച ദിനം യേശു അപ്പത്തെ തന്റെ ശരീരമായും വീനിനെ തന്റെ രക്തമായും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുവീനെന്ന് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്ഥാപിച്ച ദിനം ഇളയോവൻ മുതൽ മൂത്തവൻ വരെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകി ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ കഴുകിക്കളയുവാൻ തന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചന നൽകിയ ദിനം പെസഹായുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ രാത്രി നമസ്കാരത്തിൽ ആലപിക്കുന്ന ഗാനം
കഷ്ടമനുഭവിച്ച് പീഡകൾ സഹിച്ച് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പാപമില്ലാത്തവനായ അങ്ങ് ഓരോ അടിയേൽക്കുമ്പോഴും മനുജകുലത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഒന്നാകെ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് ജനം ആക്രോശിച്ചപ്പോഴും നിന്റെ ഓരോ തുള്ളിച്ചോരയ്ക്കും ഭൂമി വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു അവസാനത്തെ തുള്ളിച്ചോരയും ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച് തൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണം നടത്തിയ വെള്ളി ദിനത്തിൽ മൂന്നാം മണി നേരത്ത് പാടുന്ന ഒരു ഗീതം Yeah. 
കബറടക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ രക്ഷകൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ വിശ്രമിച്ചു തനിക്ക് മുമ്പേ മുതലായവരോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ആയതിനാൽ അറിയിപ്പിൻ്റെ ശനി എന്നും സഭയിൽ ഈ ദിവസത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു ജീവനോടിരിക്കുന്ന ഇരുന്നവരെ താൻ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ആദമിനെ സന്ദർശിപ്പാൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും അവരുടെ അടുക്കൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്ത മഹത്തായ ദിനം കബറിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മരണത്തെയും സാത്താനെയും തോൽപ്പിച്ച് ആദമിനെയും മക്കളെയും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശനി ദുഃഖശനിയാഴ്ച പ്രഭാത നമസ്കാരത്തിൽ പാടുന്ന ഒരു ഗീതം
അന്ധകാര ശക്തികളിൽ മേലും മരണത്തിൻ മേലുമുള്ള വിജയമാണ് ഉയർപ്പ് ഒന്നാം മാതത്തിൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം മാതം മൂലമുണ്ടായ മോചനത്തിൻ്റെ ആഘോഷവും പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭവുമാണ് ഈസ്റ്റർ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സാത്താനിയ ശക്തികളെയും മരണത്തെയും തൻ്റെ പുറകിലേക്ക് അടിച്ചോടിച്ചു അന്ധ അന്ധകാലത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ഉയർപ്പ് ഉയർപ്പ് പെരുന്നാളിൽ പ്രദർശനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗീതം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ മഗ്നല മറിയം യേശുവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം Oh 
ഞങ്ങളുടെ കാതുകളെ ആരാധന ഗീതം കൊണ്ട് അനശ്വരമാക്കിയ മസ്മൂർ ഗായക സംഘത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ഇ ഗീവർഗി സച്ചിൻ മർത്തോമ മെത്രാപോലിത്തയുടെ സെക്രട്ടറിയായി ഈ നാളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനു മുൻപ് മൂന്ന് ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ ബിഷപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് അച്ഛൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നിരണം മാരാമൻ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗമായും നിരണം മാരാമൻ സൺഡേ സ്കൂൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ചുമതല നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി അച്ഛത്തെ അച്ഛനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ ഗാനസന്ധ്യയുടെ അധ്യക്ഷനും കല്ലുപാറ സന്ത തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവക വികാരിയുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബു തോമസ് അച്ഛൻ ഇന്ന് ഈ ഗാന ശുശ്രൂഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിരണം ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ ഏറ്റം ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ യുഹാനാൻമാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് മെട്രോപോളിറ്റൻ തിരുമേനി നാം എല്ലാം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രദർ സച്ചിൻ ബേബി കപൂച്ചൻ ആദരണീയരായ പി മാത്യു അച്ഛൻ എബ്രാൻ ചെറിയാൻ അച്ഛൻ വിവിധ ഗായക സംഘ അംഗങ്ങളെ കല്ലോപ്പാറയിൽ നിന്ന് വിവിധ സഭകളിൽ നിന്ന് ഇന്നതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ യുവജനങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു കല്ലുപാറ സന്തോമസ് മാർദ്ദമ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്മസ് ഗാനസന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ഈസ്റ്റർ ഗാനസന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ചേർന്ന് സംബന്ധിപ്പാൻ എനിക്കുമിടയായതിൽ എൻ്റെ അനൽപമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അതിന് എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സാബു അച്ഛനോടുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നന്ദി പ്രാരംഭ വാക്കുകളിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം ഈ സന്ധ്യ മനോഹരമാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച ഇവിടുത്തെ യുവജന സഖ്യത്തെ അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ദീർഘനാളത്തെ അവരുടെ അധ്വാനവും പരിശ്രമവും ഇത് സുന്ദരമാക്കുവാൻ കാരണമായി അതിന് പ്രചോദനമായി തീർന്ന എല്ലാവരെയും വിശേഷാൽ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനെയും ഇടവക ചുമതലക്കാരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രുതി മധുരവും ഭക്തി സാന്ദ്രവുമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച വിവിധ ഗായക സംഘങ്ങൾ അവരോടുള്ള എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വലിയ നോമ്പിൻ്റെ സമാപന ദിവസം കൂടിയാകുന്നുവല്ലോ ഈസ്റ്റർ ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അൻപത് ദിനങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷണ ക്രമങ്ങളിലൂടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ നമസ്കാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആത്മീയമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തി ദിനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെൻഡിനെ പൊതുവെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ നാളായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല സഭാ ജീവിതത്തിലും ഗാർഹിക പശ്ചാത്തലത്തിലും സാമൂഹ്യ ഇടങ്ങളിലുമെല്ലാം ഈ ഒരുക്കം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള സമയമാണ് എന്നാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ വാട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വന്ന് ലോകത്തോട് സാക്ഷിപ്പാൻ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ഒരുങ്ങിയതായിട്ടുള്ള നാളാണ് നോമ്പ് നാളുകൾ അൻപത് ദിവസത്തെ ഒരുക്കം ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമായിരുന്നു ടു പ്രൊക്ലെയിം ടു ദ വേൾഡ് ദറ്റ് ജീസസ് ഈസ് റിസൺ ഈ പ്രത്യേക ദിവസം തന്നെ ഈ ഗാന ശുശ്രൂഷയിൽ വിവിധ ഗായക സംഘങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നും ഇവിടെ പ്രഘോഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദേശത്തിലൂടെ ലോകത്തോട് ഉറക്കെ പറയുകയാണ് യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവമാണ് യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് 
Kristia Vishwasa than the Adistanum, Eshikartavinde Uyarpan. Slehan Marium, Apostol and Marium, Adi Masafe Moke Uraka Parnadai Tula, Vishwasa than the Aditara. Yesikartav, Uyar Terne to Enuladan. Adundana Paulus Apostol and or pick another. Christo, we are the nature of the Lingal Ningalade, Vishwasam Vertham, Yangalade, Prasangu, Vertham and Paulus or pick another. And then, Esikarda in the Uyarpa. A few in the remaining Valare Arthagar for my tula Valare Sangada my tula with Sanesham Ulkardana, Prasangamite, Namakanal Gendai. Tiada mana barangnya awasan picture itu na ayam bimbingan, saya nak agree dengan itu. Inilah samagaan liga yang ada arti yang lain. Abade wajar pun algan ada ini cula, uru sanesham. Ada orang picu orang mana tiada mana. Tanpa prasangam awasan picu itu. Dua ayam warganegara ke mumba Kristu berunda ya uru anibhau mai itu matra hilang. Alangkah yugaan dia tuil sambhavi kenda, ura sambhava ma itu matra ella, uyer pinai kahan endah. Anu dina jiwa da sahijer enggal lu uyer penipuwa enggal, yadar tiu ma itu irum beran. Yesikar dah winde uyer terinel pu, inn kali ke ma itu tiirinat. Terima ni orpi ke endai. Resurrection is God's possibility, even beyond. Graveyard. Smasha and Athena Apura Tekula, Deva Tinda Santidayan. Jeevende Santidayan, Uyerp. Yellam Avasanichu and the Logam Barayimbol. Ini Uri Santiday Milana, Logam Vidi Edumbol. There is still possibility in the Logathod Parayana Maha Sambhava Tinde Peran Uthana. Other and I am Varshangal Kumumba, Sambhavicha than a Anismedic Matralla Uganda till Sambhavipan, Pogan the Nevendi Noki Park Matralla. I know the Najeva the Tel Sambhavikim Bedana Yudhanam, Arthur Thait Thiranad. Yes, you in the Uyarpur, Logathan and Nalgana Nile guiding or pitcher in the Sanesha, some great banana, Yana Greek another. Onna, resurrection is celebration of life over death. Ado orang eh bhangi ayi terbeni bishadi giri kendai. Jiwan deh aku asyam an udhaan tel saathi mai ti erenal. Logat leh oiris shakti kyo. Jiwan eh aneku mai tamaskiri kuwan saadi ke illa. Shavakal rayil korayak eh Adakam cewa ni ada ke sahaja. Yang dah ni manikurigal, marana tinde, angkosham sahdi mai yang na, wena mungkin paraiwa na itu sahdi. Yang nal, adine adi jiwicha, jiwan de angkoshaman, Easteril kanwa na itu sahdi ke nado. Oer adi jiwan tinde sahdi de yani Easter minute welcome nado. Ellam tiernu nado paraiwa nado tom. Ini yang sah terdah yang dengan allah, belia, ura perkhidmatan mana yang seluruh luar sah di kena. Aduh manusia mana matra malah ini pergerudil aduh kanu mana itu sah di. Jiwa jalan gelil aduh kanu mana itu sah di. Sasi le dah di gelil ini uyer pin de sah di dah. Adi jiwa na tin de sah di dah. Manusia nak kau mana itu sah di kena. Nama kau orang perijat mana itu le orang ini Easter lili. Ia adalah pertengahan season yang lebih pukul dengan dahai chulna ini ceria untuk sasiam. Paling pohon, todi gali lekak ke, valit ceranya, awalnya nerjiva mai yang dah kira dengan sahijiri yang lundur. Ushar mai itu lah sahijiri tel patu boi yang dah kira dengan sahijiri yang lundur. Ini orang kelam, aduh nama beri ke, illa yang cinti ke na sahijiri yang lundur. Enal. Ia pertengahan season ini, patu boi yang dah kira dengan dah itu lah ini sasiam nama berita, pukul biri itu nilkanada, 
പലയിടങ്ങളിലും ദർശിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജീവനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഇടങ്ങളുണ്ട് പലതിൻ്റെ പേരിൽ ജീവൻ പൊലിയുന്ന ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മതപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റർ ഈസ് ദ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ജീവനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിഗ്രഹിക്കുന്ന തമസ്കരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ജീവൻ്റെ ആഘോഷം ഉറക്കപ്പറയുവാൻ സാധ്യമാക്കുവാൻ ഈ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷത്തിലൂടെ സാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് പൗലോസപ്പോസ്തോലും ചോദിക്കുന്നു ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ വിഷമുള്ള് എവിടെ ഡെത്ത് കുഡ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ജീസസ് യേശു കർത്താവിനെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ ദീർഘമായി പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ ഈ മരണത്തിന് സാധിച്ചില്ല പ്രിയരെ ജീവൻ്റെ സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് ഇന്നിൻ്റെ സമകാലിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പലതിൻ്റെ പേരിൽ ജീവൻ എടുക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഈ നാളുകളിൽ മരണം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ഈസ്റ്ററിന് പറയുവാൻ സാധിക്കണം ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് മരണമല്ല ജീവനാണ് ജീവൻ്റെ സാധ്യതയാണ് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സന്ദേശം കൈമാറുന്ന ഇടങ്ങളായിട്ട് കാണുവാൻ ഇടയായി തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ട് ഉദ്ധാനം പറയുന്നു അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് ഫിയർ ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഉയർപ്പ് ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഉയർപ്പ് നാം സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അനേക ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ മരണം അനേകരിൽ ഭയം വരുത്തുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഭയവിഹലരാകുന്നു അവർക്കിനി ഒരു ലീഡർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല എവിടേക്ക് പോകണം പഴയ തൊഴിലിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ അവിടെയൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ പച്ച പിടിക്കുവാൻ സ്ഥിരത കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാ രീതിയിലും ചിതറിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ജനതതിയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്രകാരം ചിതറിക്കപ്പെട്ട പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത അടച്ച മുറികളിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യകണം ഉയർപ്പ് അവരിൽ വരുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള മാറ്റം വളരെ വലുതാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവർ ധൈര്യം സംഭരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചതായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് സധൈര്യം പറയുവാൻ തക്കവിധം അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈസ്റ്റർ ഇന്ന് രാവിലെ ധ്യാനിച്ചതായിട്ടുള്ള യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ഉദ്ധാന വിവരണം അവർ കല്ലറയിലേക്ക് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവരുടെ സംസാര വിഷയം അവരുടെ ശബ്ദം പോലും ഈ ഭയത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റും വലിയ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കല്ലാണ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കല്ലാണ് വളരെ ശക്തമായി ഈ ഗുഹാമുഖത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ കല്ല് ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ജീവൻ്റെ സാധ്യതയിലേക്ക് അടക്കം ചെയ്തവൻ കടക്കരുതെന്നുള്ള വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ കല്ല് നൽകുന്നത് നിസ്സഹായതയുടെ മധ്യത്തിലാണ് അവരുടെ യാത്ര എന്നാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അവർക്കു വേണ്ടി ദൂതൻ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹു വിൽ റോൾ അവേ ദി സ്റ്റോൺ ജീവന്റെ സാധ്യതയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന അനേക കല്ലുകൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് 
ജീവനെ തമസ്കരിക്കുന്ന ജീവൻ്റെ സാധ്യതകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഗുഹാമുഖത്തുള്ള കല്ലുകൾ എന്നാൽ അവിടെയും ഉയർപ്പ് അവരെ ശക്തീകരിക്കുന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യം സംഭരിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രിയരെ ഉദ്ധാനത്തിന് ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അത് ഭയത്തെ അകറ്റുന്നതാണ് അത് ഭീതിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് അത് ധൈര്യത്തെ പകരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഉദ്ധാനം ജീവൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഉദ്ധാനം ഭയത്തെ ദുരീകരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് റിസറക്ഷൻ ഇസ് എ സൈൻ ഓഫ് ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വലിയ അടയാളമാണ് ഉദ്ധാനം പ്രതീക്ഷയുടെ ഉണർത്തുപാട്ടാണ് നിരാശയിലായ ശിക്ഷിക്കണത്തിന് ഭയം മൂലം ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന തോന്നലിൽ കഴിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ചെറുഗണത്തിന് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ നൽകി അവരെ ഭാവിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് ശക്തി നൽകുന്ന ഒന്നായിട്ട് യുദ്ധാനത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്താ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉയരുപോയ ഉടലിൻ്റെ മടക്കയാത്രയല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ധാനത്തെ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു വരുന്നതാണോ ഉദ്ധാനം ഉള്ളിലുയരുന്ന ഓരോ പ്രതീക്ഷയും ഒരു ഉദ്ധാനമാണ് ഉയരുപോയ ഉടലിൻ്റെ മടക്കമല്ല ഉദ്ധാനം ഉള്ളിലുയരുന്ന ഓരോ പ്രതീക്ഷയും ഇന്നിൻ്റെ ഉദ്ധാനങ്ങളാണ് വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഒരു ഉദ്ധാനമാണ് വല്ലാതെ നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചു പോയ ചില ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുന്നത് ഒരു ഉദ്ധാനമാണ് ദർ ലിറ്റിൽ റിസറക്ഷൻസ് ഇൻ അവർ എവരി ഡേ ലൈഫ് അനുദിന ജീവിതത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഉദ്ധാനങ്ങൾ ചില പ്രതീക്ഷകൾ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ചില ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുകളായിട്ട് അത് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഗുജറാത്തിലെ ഭൂകമ്പം ഒരു മേഖലയെ മൊത്തം ഇല്ലാതാക്കിയതായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതിലൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടറുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് വന്നതായിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഈ റിപ്പോർട്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഹൗ ഡു യു സി യുവർ ഓൺ ലൈഫ് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് എവരിഥിങ് ആൻഡ് ഐ ആം ഓൾസോ ലോസ്റ്റ് ബട്ട് ഗോഡ് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ മീ ഫോർ മൈ സർവൈവൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ തന്നെ ഒരു നഷ്ടബോധത്തിലാണ് എന്നാൽ എന്നിലുള്ള സാധ്യതയെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് ഉള്ള സാധ്യതയെ ദൈവം എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചു ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന ഈ വാഹനത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി മിററുകളുണ്ട് അത് പുറകിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കും എന്നാൽ എൻ്റെ ഈ ടാക്സിയുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ കണ്ണാടി മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾക്ക് വ്യക്തത നൽകുന്ന ഒന്നായി ഒന്നാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പുറകിലുള്ള കാഴ്ചകൾ തേടി ഞാൻ അധികം സൈഡ് മിററുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല മുന്നോട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗമനത്തിനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നത് മുന്നിൽ തെളിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കിയാണ് എൻ്റെ യാത്ര ഞാൻ പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഉദ്ധാനം പ്രിയരെ നിരാശ ബാധിച്ചതായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങൾ അനേകമുണ്ട് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾ ഗതകാല അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി 
നിരാശയുടെ കാര്യത്തിൽ വീണുഴലുന്നതിനല്ല പ്രത്യാശ ഉയർപ്പ് മറിച്ച് മുന്നിൽ തെളിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാം റിസറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൾ ഫോർ ലവ് സ്നേഹത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഉദ്ധാനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് അഗാധമായ സ്നേഹമാണ് ഉദ്ധിതനായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇടങ്ങളിലും കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാതലൊരുക്കുന്നു കൂട്ടായ്മ നൽകുന്നു അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു തീരുന്നില്ല പുത്തൻ നിയോഗങ്ങൾ നൽകി അയക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പത്രോസെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ ഇവയിലധികമായി ഇവരിലധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഡു യു ലവ് മീ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തിലാണ് നന്ന ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിരാവിലെ മറിയ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയിൽ എത്തുന്നത് ഉദ്ധാനത്തിൽ ഉടനീളം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അകറ്റുവാൻ ഒന്നിനും ഒരു ശക്തിക്കും ഒരനുഭവത്തിനും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഉദ്ധാനം നമ്മെ കുറേ കൂടി സ്നേഹമുള്ളവരാക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയ അതിൻ്റെ പേരിൽ ജീവിതം ദുസ്സഹമായ അനേക ഇടങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യുദ്ധത്തിൻ്റെയും പട്ടിണിയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും അഭയാർത്ഥി കുടിയേറ്റ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർഗീയതയുടെയും ദേശീയതയുടെയും ലിംഗഭേദത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ കലാപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടം ഈസ്റ്ററിന് ഒരു സന്ദേശമുണ്ടോ ഈസ്റ്ററിനൊരു സന്ദേശമുണ്ടാകണം സമകാലിക പരിസരങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനൊരു സന്ദേശമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈസ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കാലികമായി തീരുന്നത് സ്നേഹശൂന്യമായ ഇടങ്ങളിൽ ജീവനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ അറ്റുപോയ ജീവന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭയം കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള പുറം ലോകവുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് ജീവൻ്റെ ആഘോഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളെ നിറയ്ക്കുവാൻ നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ധാന തിരുനാളുകൾ മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ഒലുവോരം ഗാനസന്ധ്യയ്ക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ച് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ വീണ്ടും അഭിനന്ദിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Thank you Achin for the thought provoking words. Now I invite Mr. Robin Matthew for the second lesson. Today's second lesson is taken from the gospel according to St Luke chapter 24 verses 1 to 12. Luke chapter 24 verses 1 to 12. On the first day of the week very early in the morning the women took the spices they had prepared and went to the tomb but when they entered they did not find the body of the Lord Jesus while they did not find the body of the Lord Jesus they were wondering about this suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them in their fright the women bowed down with their faces to the ground but the men said to them why do you look for the living among the dead he is not here he has risen remember how he told you while he was still with you in galilee the son of man must be delivered over to the hands of sinners be crucified and on the third day be raised again they then remembered his words when they came back from the tomb they told all these things to the eleven and all the others it was mary magdalene joanna mary the mother of james and the others and they did not believe the women because their words seemed like not sense peter however got up and ran to the tomb bending over he saw the strips of the linen lying by themselves and he went away wondering to himself what had happened here ends the bible portions
ദൈവം നൽകിയതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ദൈവമഹത്വത്തിനായി നൽകാം കല്ലുപ്പാറ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ഗായക സംഘം സർവ്വലോക പാലക എന്ന ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്തോത്ര കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കാം
Music is God's gift to man, the only art of heaven given to earth, the only art of earth we take to heaven. Jaira Worship Collective is more than just a musical ensemble. It's a vibrant community of like-minded individuals driven by a profound passion for Christ. Founded on the principles of worship, unity and evangelism, this collective embraces to proclaim the gospel of Jesus Christ through music and worship. Through soul-stirring melodies, heartfelt lyrics and genuine expressions of adoration, the collective creates a soulful atmosphere. So here comes the Jaira with their melodious songs. Check. 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 Good evening, everyone. First of all, a very happy Easter to all of you. Uh, we are the Jara Worship Collective. Uh, as the name suggests, we are a collective group of uh, young-minded people who wants to spread uh, the love of God, the gospel through our music. Tonight, we'll be performing two songs. The first one will be a Malayalam medley that comprises two songs. Hope you'll enjoy the songs. Thank you. Check, check. 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 Shitane, 
ராஜாவே அங்கே போய் தேடும் நீதா வீரனோ தெய்வமே அங்கே தோமே சேடுங்கே பரிசுத்தலே ராஜாவே അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയം നമ്മുടെ വിശ്വാസം എത്രത്തോളം ആഴമുള്ളതാണെന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാടിയ രണ്ട് മലയാളം പാട്ടുകളും ഇറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എൻകാപ്സുലേറ്റ്സ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് പ്രേസ് ആൻഡ് ഡിവോഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ലോകം എമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയോ കൾച്ചറിൻ്റെയോ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും റിലേറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്
ഇത് വെറും ഒരു മ്യൂസിക് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ പ്രയർ ഇറ്റ്സ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ആ ലോങ്ങിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റേണൽ സിറ്റി വെയർ പീസ് റെയിൻസ് ആൻഡ് ലവ് അബൗണ്ട്സ് അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും മെസ്സേജ് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ജെറൂസലേം ബൈ ദി ഹോപ്പേഴ്സ്
സ്വാഗതം ഹലോ ചെക്ക് പോൾ റിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയോളജിയൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റീരിയം ട്രമെന്തും വിത്ത് ഫാസിനാൻസ് മിസ്റ്റീരിയസ് ട്രമെൻഡസ് ആൻഡ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം അതാണ് തോന്നുന്നത് അതിശയം തോന്നുന്നു അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു വല്ലാത്ത ഒരു ദൈവികത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കോയേഴ്സിനും 
ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് കമ്മൺ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് നല്ലൊരു കേൾക്കും ഏറ്റവും ആദരം നിറഞ്ഞ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട യഹന്നാൻമാർ ക്രിസ്തോസ്തവും തിരുമേനി പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ യുവജനങ്ങളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഇവർക്കും ഏറ്റവും ആദ്യമേ തന്നെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി നേരുകയാണ് കുറച്ച് സമയം മാത്രം നിങ്ങളുമായി ചില ഈസ്റ്റർ ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചില കഥകൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ ചെറിയ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിങ്ങനെയാണ് ദ കേസ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ദ കേസ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതൊരു സിനിമയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു കപ്പിൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അവർ നിരീശ്വരവാദികളാണ് ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധനായ അമേരിക്കയിലെ ഒരു പത്രത്തിലെ ജേർണലിസ്റ്റാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ക്യാൻറ്റീനിൽ ഇവരിവരുടെ മകളുമായിട്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവുന്നു ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് മക അവരുടെ മകൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവൾക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ പതിയെ വന്നു തുടങ്ങി പതിയെ പതിയെ അവൾ ഈശോയെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ബിലീവറായിട്ട് മാറുകയാണ് കടുത്ത വിശ്വാസിയായിട്ട് അവൾ മാറി അപ്പം ഇത് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഭർത്താവിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ളൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അപ്പം ഇവൾ ഇദ്ദേഹം ഇവളുമായിട്ട് പല പല വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചതല്ലേ നമ്മളൊരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കില്ല ഒരു ക്രിസ്തു ഇല്ല എല്ലാം കെട്ടുകഥകളാണ് എല്ലാം വെറും പഴങ്കഥകളാണ് എല്ലാം മനുഷ്യർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മിച്ചാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ അതല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചല്ലേ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇവൾ ഒരു വഴിക്കും മാറാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല അവൾ അവരുടെ ഈശോരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാലം ജേർണലിസത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാലം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കേസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് a case aan the case for christ christu devamalla ennu adhegathinu prove cheyandi irikkunu padinu vendi adheham pala pala vaayanagalakka nadathunu padikkunu pala pala karyangal parishramikkunu ettu oduvil adheham kandathi oru valare important aayulla oru karyam undu valare pradhana petta karyam ee oru karyam thagarthu kalanjal christu madathinu nilanilpilla ee oru karyam tettaanennu paranjal christianity is all a myth ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വെറും ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് ഒരു ലെജൻഡ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ആ കാര്യം ഇതാണ് റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനം യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനം ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ക്രിസ്തു മതത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇതൊരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പഠനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു ലോകത്തുള്ള പല സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെയും തിയോളജിയൻസിനെയും പല മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവരെ എല്ലാം അദ്ദേഹം പോയി കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യയെക്കാളും കടുത്ത ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നതായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വെറുമൊരു സിനിമ കഥയല്ല യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് ദ കേസ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ദ കേസ് ഫോർ ഫെയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വചന പ്രഘോഷകൻ കൂടിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം അതെ ഈസ്റ്റർ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചെറിയ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ഒന്നാമത്തേത് ഈശോ ഒരു ആശയമല്ല ക്രിസ്തു ഒരാശയമല്ല ക്രിസ്തു ഒരു നല്ല ചിന്തയല്ല ക്രിസ്തു വെറും ഒരു നല്ല ചിന്തയല്ല ക്രിസ്തു അവൻ പറഞ്ഞ വെറും കഥകളല്ല ക്രിസ്തു അവൻ പറഞ്ഞ അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളല്ല ക്രിസ്തു അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ഗോഡ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടേത് എന്നുള്ള 
തിരിച്ചറിവാണ് ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ചില വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ യുവജന സഖ്യത്തിലെ കൂട്ടുകാർ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില വീഡിയോകളുടെയൊക്കെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കമൻറ്റുണ്ട് ഈ കമൻറ്റ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ ഒരു ഡയലോഗാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ പേരുടെ കുറേ പേരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡയലോഗ് മനസ്സിലായി കാണും പിള്ളേർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്തിനാടാ ചക്കരെ നീ അച്ചമ്പട്ടത്തിന് പോയെന്നാണ് ആ ഡയലോഗ് അപ്പം ഈ ഡയലോഗിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ കാരണം ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരിയിൽ ഒരു ചെറിയ ചാപ്പലുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആ ചാപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കും അവിടുത്തെ കുരിശിലേക്കൊരു വെളിച്ചമുണ്ട് വലിയ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ അന്ധകാരമാണ് അവിടെ പോയി ഇതുപോലെയുള്ള പ്യൂലിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെന്നുള്ള അനുഭവമുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട ശക്തി അതാണ് ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്ന ശക്തിയും ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വരിയാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് തുല്യം ചൊല്ലാമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ തുല്യം ചൊല്ലാമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ ജീവ ആദ്യത്തെ ഉറപ്പ് ഇതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിയായി എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായി ഈശ്വരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു പ്രതീക്ഷയാണ് 
എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനാവുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷ കണ്ണീനിനപ്പുറം പുഞ്ചിരി ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ജീവിതത്തിലെ കയ്പ്പ് നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ വായിച്ച ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദി എൻഡ് എവറിഥിങ് ഷാൽ ബി വെൽ ആൻഡ് ഇഫ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് വെൽ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻഡ് യെറ്റ് അവസാനത്തിൽ എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കും എല്ലാം നന്മയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്മയല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക ഇതുവരെയും അന്ത്യമായിട്ടില്ല അതെ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ ഷോ നമുക്ക് ഈസ്റ്ററിൽ എപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷയുടെ സ്നേഹമാണ് ഈശോയുടെ വാക്കുകളിലും ഈ ഈസ്റ്ററിലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമ്പത്തിൽ മയങ്ങാതെ മഞ്ഞിൽ സൗഭാഗ്യം തേടാനായാലും ആത്മം നഷ്ടമായ ഫലമെവിടെ ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാ വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനി ജീവിതം പോരാ ഞാൻ വായിച്ചതിൽ വെച്ച് വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് കരോൾ ടെക്കാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്തൊരു ചെയ്തായി പോകും കരോൾ ടെക്കാക്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഹംഗേറിയൻ ആർമിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഷൂട്ടറായിരുന്നു കരോൾ ടെക്കാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൈനികൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം പിസ്റ്റൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ആ രാജ്യത്തെ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അതായത് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരു സ്വർണം സ്വന്തം പേരിൽ സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലാണ് കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിലാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഹങ്കറിയിൽ ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോർമലി ഇദ്ദേഹം ഒരു സോൾജിയറാണ് യുദ്ധത്തിന് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല സോ ഇദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് എതിരാളികൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രനേഡ് ഊരിയിട്ട് എറിയുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഗ്രനേഡ് പൊട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് കയ്യിൽ അദ്ദേഹം ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ കയ്യിലിരുന്ന് ആ ഗ്രനേഡ് പൊട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് വലത് കൈപ്പത്തി നഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ആധികം എത്രമാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പാട്ടുകാരനാണ് ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല പാട്ടുകാരിരുപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവിരലുകൾ അറ്റുപോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു നർത്തകനാണെങ്കിൽ ഒരു നർത്തകിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽപാദം ഒരു അപകടത്തിൽ അറ്റുപോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ഈ അനുഭവം തന്നെയാണ് ആ മനുഷ്യനുണ്ടായത് ഇദ്ദേഹം ആകെ നിരാശയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയി ഇനി മുന്നോട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയില്ല കുറേ ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറിയുടെ കഥകടച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തോന്നൽ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ മുറിയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞു തീർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എൻ്റെ വലത് കൈപ്പത്തിയെ നഷ്ടമായിട്ടുള്ളൂ ഐ ഹാവ് അനദർ ആം എനിക്ക് മറ്റൊരു കൈയുണ്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് പാമ്പും കൊണ്ട് എൻ്റെ ഇടത് കരം കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചുകൂടെ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ഹങ്കറിയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കയ്യിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി എത്തുകയാണ് 
അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ വന്ന ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഹോ എത്ര നല്ല മനുഷ്യൻ ഈ അപകടത്തിൽ കൈയൊക്കെ പോയാൽ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാന്നൊക്കെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു പുള്ളി നടന്നു വന്ന് ഗ്യാലറി കയറിയിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ അദ്ദേഹം നടന്നു വന്ന് വന്ന് നിന്നത് മത്സരിക്കാനുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത്തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കിയുള്ള ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുകയും ചെയ്തു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സ്വപ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീവ്രമായി പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു പ്രാക്ടീസ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉറപ്പാണ് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് നേടും പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവ്വ പ്രതീക്ഷകളും സർവ്വ സ്വപ്നങ്ങളും പൊലിഞ്ഞു തീരുകയാണ് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനെ തകർക്കാൻ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല നാല് വർഷം കൂടെ അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഉള്ള ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലെ ഒളിമ്പിക്സും മാറ്റിവെച്ചു ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഈ മനുഷ്യന് പ്രായം മുപ്പത്തി എട്ടാവും മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് മത്സരിക്കുക നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ മത്സരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണത് ഒരു ഐറ്റമാണത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായ മനുഷ്യനെ ചെന്ന് മത്സരിക്കാൻ പറ്റുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വപ്നം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം ഇരുപത്തെട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം മുപ്പത്തി എട്ടാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു അവിടെ എത്തി അവിടെ മത്സരിച്ചു മത്സരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുക തന്നെ ചെയ്തു ഹി വൺ ദ ഗോൾഡ് മെഡൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ മറ്റൊരു ഒളിമ്പിക്സ് കൂടെ നടന്നു അന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രായം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായി അന്നും അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു രണ്ടാമതും അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടുകയാണ് അതെ രണ്ട് ഗോൾഡ് മെഡൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പിസ്റ്റൽ ഹാൻഡ് പിസ്റ്റലിൽ ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് ഇന്നും ഇന്നും ആ ചരിത്രം മാറ്റപ്പെടാതെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ സ്വപ്നമാണ് നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ തരുന്നത് പിടിവിടാതെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും കൈവിടാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും എല്ലാ വേദനകളെയും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗാനം കൂടെ പാടിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവരുടെ ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ചിടും അവരുടെ ചുവടുകളെ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ തിരു സന്നിധിയിൽ ഇന്നും മാനന്ദമുണ്ടെനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ തിരു സന്നിധിയിൽ ഇന്നും മാനന്ദമുണ്ടെനിക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവനുടെ ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ചിടും അവനുടെ ചുവടുകളെ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ താങ്ക് യു കപ്പുചൻ 
ഒലിവോരം എന്ന ഈ ഈസ്റ്റർ ഗാനസന്ധ്യയെ വിജയകരമാക്കാൻ സഹായിച്ച് ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഗായക സംഘങ്ങൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ ആദരസൂചകമായുള്ള സ്നേഹോപകാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു നൗ ഐ റിക്വസ്റ്റ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രം ഈച്ച് കോയർ ടു കം ഫോർവേഡ് ടു റിസീവ് ദ മൊമെൻറ്റോ ഫ്രം റവൻ സാബു തോമസ് സെയിൻറ്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ ചർച്ച് ചാത്തങ്ങേരി സെയിൻറ്റ് പോൾസ് മാത്തോമ ചർച്ച് കോയോ ചാത്തങ്കേരി I request Reverend Abraham Cheryan Achen to present the momento to Masmur Koya. The Jaira Koya. Nyangadu Shanam Svegirichan Nivada Kadanu Vanna. ഫാദർ സച്ചിൻ ബി ബി കപ്പൂച്ചിനെ മുന്നോട്ട് സ്വാഗതം ക്ഷണിക്കുന്നു കല്ലുപ്പാറ സെന്റ് തോമസ് മർത്തോമ ചർച്ച് കോയ കടന്നു വന്ന ഇവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനായി ഒലിവോരത്തിന്റെ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിച്ച രോഹിത് റജി മാത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ വാഴ്ത്തുപാട് മാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെയും ഗായ സംഘങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഏതൊരു ഇരുളിനപ്പുറവും ഒരു പ്രകാശമുണ്ടെന്നും ഏതൊരു ദുഃഖത്തിനപ്പുറവും ഒരു സന്തോഷമെന്നുള്ളത് ഓർപ്പെടുത്തൽ നൽകുന്ന പുതു പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഉയർപ്പിൻ നാളുകളോ ആഗതമായിരിക്കുകയാണ് മരണത്തെ ജയിച്ച മനുഷ്യപുത്രൻ മാനവരാശിക്ക് എല്ലാ ഈസ്റ്റർ ദിനങ്ങളുടെയും നൽകുന്നത് ഒരു പുതുജീവൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ഈ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഈ ഗാനസന്ധ്യയിലൂടെ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിച്ച് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ഈ സംഗീത സഹായത്തിന് അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഈ ഇടവകയുടെ വികാരിയായി ഈ ഇട ഇടവകയുടെ വികാരിയും കലപ്പുറ സെൻറ്റ് തോമസ് മാർത്തമ യുവന സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ സാബു തോമസ് അച്ഛനാണ് അച്ഛന് ഈ ഗാനസന്ധ്യയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആദ്യം ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കുകയും വേണ്ടതായുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നു അച്ഛനുള്ള നന്ദി സ്നേഹം ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ എത്തിയ നിരണം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിരണം ഭദ്രാസനവുമായിരിക്കുന്ന അഭിനയ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർക്കസ് ഓസ്റ്റോമോസ് മെത്രാപോലത്തെ തിരുമേനി നമ്മളിവിടെ ഈ ഗാനസന്ധ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും നല്ലൊരു ദൂത് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു തിരുമേനിയുടെ അസാധ്യതയിലും തിരുമേനുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ സന്ദേശം നൽകുവാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ഗീവർഗീസ് അച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛൻ നല്ലൊരു ദൂത് നമുക്ക് നൽകുകയും നമ്മളെ ധന്യരാക്കുകയും ചെയ്തു അച്ഛൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി എത്തിയ പ്രിയ സച്ചിൻ ബി ബി കപ്പൂച്ചൻ തൻ്റെ ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ ഒരു നല്ലൊരു അനുഗ്രഹപാത ഒരു ഒരു സെഷൻ എടുക്കുകയും നമ്മളെ നമ്മുടെ ഈ ഗാനസന്ധ്യ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി ചെയ്തു അച്ഛനോടുള്ള കപ്പൂച്ചിനോടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഈ സംഗീത സായ പേരിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമ്മളിവിടെ വാങ്ങുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ഇ മാത്യു അച്ഛൻ 
സഖ്യത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു കൈത്താങ്ങലായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മളോട് എന്ത് ആവശ്യത്തിനും കൂടെ ഒന്ന് സഹായിക്കുകയും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു അച്ഛനുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിച്ചുള്ളു അതുപോലെ തന്നെ ചാത്തങ്കേരി ഇടവകയുടെ വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട എബ്രഹാം ശനിയാഴ്ച നമ്മളോട് കൊണ്ട് അച്ഛനോട് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ സംഗീത സദനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോ ഗായ സംഘങ്ങളാണ് നാല് ഗായ സംഘങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തത് ഒന്ന് സെൻറ്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ ചേർച്ച് കൊയർ ചാത്തങ്കേരി ജ ജയറ മസ്മൂർ കൊയർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടവകയുടെ ഗായ സംഘം സെൻറ്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ചേർച്ച് കൊയർ അതിന് നേരത്തെ നൽകിയ റോഷൻ കൊശി ആശിഷ് ചെറിയാൻ കുന്നത് ജിജു അലക്സ് ജിജു അലക്സ് സാമുവൽ വിൽസൺ അതുപോലെ തന്നെ സജീ മത്തായി ഇന്ന് ഇവരോട് ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ ഗാ ഈ ഗാനസന്ധ്യയുടെ പേരിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ ഗാനസന്ധ്യ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രതിജ്ഞ പ്രിയ യുവജനങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവർ അനേകരുണ്ട് അവരോടെല്ലാം ഉള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു തന്ന ഈ ഇടവകയുടെ കസന സമിതി അംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചുമതലക്കാർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് ഓമ സാർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റി മാത്യു ടി മാത്യു ടി വർഗീസ് ജേക്കബ് ജേക്കബ് മാത്യു സെക്രട്ടറിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് കരിമിൽ അച്ചായൻ എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി സ്നേഹം ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് സൗണ്ടിന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് രഞ്ജി സാർ രഞ്ജി സാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കോമ്പയറിങ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് നമിതാമറിൻ ജോർജ് ഷിബി സാജൻ എന്നിവരോടാണ് അതുപോലെ എന്ത് മീറ്റിംഗ് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി എസ് എം സി ആണ് ഡി എസ് എം സിയോടും ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ആശിഷ് അച്ഛനോടും കൂടെ ഉള്ള സ്റ്റാഫിനോടുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിച്ചു നൽകുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഗാനസന്ധ്യ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദം നടത്താൻ സർവശത്തിനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്നേഹം പ്രവാശിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനാ ആശീർവാദത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏബ്രഹാം ചെറിയാൻ അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിട് നിൽക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ നിത്യമായി സ്നേഹിക്കുകയും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ സൃഗിപിതാവേ ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ സന്തോഷം കൂടെ പങ്കിടുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ കർത്താവെ ഉയർത്തി നിൽപ്പിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തിയതിനായ സ്തോത്രം അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉയർന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവാണെന്ന് ഒരിക്കലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയല്ലോ കർത്താവെ നീ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇപ്പോഴും ഏറ്റുപറയുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അകലാത്ത നല്ല സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ കർത്താവെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഭാരങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ വലിയ സ്നേഹവും കരുതലും അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഇടവകയുടെ യുവൻസഖ്യം ക്രമീകരിച്ചതായ യുവലിപോരം പ്രോഗ്രാമിൽ നിൻ്റെ കുടുംബം എത്രത്തോളം യാവരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിൻ്റെ മക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും നേരത്തെ നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി തുടർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാം സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ദൂതുകൾ നൽകി അഭിയം തിരുമേനിക്കായി പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനായി പ്രിയപ്രദനായിട്ടെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരിലൂടെയൊക്കെ ലഭിച്ച നല്ല ദൂതുകൾ ഗാനങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം വിവിധ ഗായസ്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് യേശുവിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം ഉയർന്നേൽമിൻ്റെ സന്തോഷം എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കിട്ടല്ലോ ആ വലിയ നന്മയെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് ഗാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെയും ശക്തീകരിക്കണം എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അനേകർ കർത്താവിനെ പങ്കുവെച്ച് ജീവിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ധന്യരായിത്തീരുന്നതിനും പിന്നെയും അവിടുത്തെ സാക്ഷികളായി ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും കർത്താവിനോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലഭിച്ച എല്ലാ നന്മകൾക്കായി നന്ദി കേറ്റുന്നു എന്നെ പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞ
എല്ലാവരോടും ഉള്ളതായ സ്നേഹവും നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കോഫിയും കേക്കും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഗായക സംഘാംഗങ്ങൾ പാരിഷാൾ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ ക്രമീകരണങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവരോടും ഉള്ളതായ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു 